بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ندا اور آپ دیکھ رہی ہیں نالج ٹی وی ڈائمنڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شہادت امام علی علیہ السلام کیونکہ اکیس رمضان المبارک کو شہادت ہے امام علی علیہ السلام کی تو اس موضوع پر ویڈیو بنانا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ ایک مسلمان شخص نے کس لالچ میں آ کر امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی شرط منظور کی سو so, آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ یہ کیا واقعہ ہے بغیر دیر کیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں رمضان کریم میں تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ جب مسجد میں امام المتقین حالت نماز میں ان کو ضرب لگی اور شہادت ہوئی ان کی آئیے اس ضربت و شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام اور لئین ابن ملجم کے تعارف کے ساتھ غور کریں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آئمہ اپنی صفوں اور گھروں میں موجود منافقوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہوتے ہیں آخر کیوں امام علی علیہ السلام اپنے صحابی کے ہاتھوں شہید ہوئے اس بابت میں بہت سے واقعات ہیں جس میں سے مختصر ترین کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے تو ہم مختصر ترین اس کو بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس واقعے کی جانب چلتے ہیں کہ آخر کیوں ملعون ابن ملزم نے یہ حامی بھری کہ وہ علی علیہ السلام کو شہید کرے گا کیا ایسا واقعہ تھا جس پر وہ مجبور ہوا یا جس پر اس نے یہ شرط منظور کر لی کہ وہ امام علی علیہ السلام پر وار کرے گا جو بالکل ایک عورت جسے اس شخص کو محبت ہو گئی تھی جس پر ابن ملجم مر مٹا تھا حالانکہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں موجود رہا تھا وہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ تھا اب یہاں پر ایک بات کو میں واضح کرتی جاؤں کہ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور شیعہ کا مطلب ہے گروہ ساتھی وہ امام علی علیہ السلام کے گروہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف گیا اور اس نے امام علی علیہ السلام پر کیوں وار کیا کیونکہ وہ ایک عورت پر عاشق ہو چکا تھا اور اس عورت نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم امام علی علیہ السلام کو شہید کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی علی بن ابی طالب چھ سو چھپن عیسوی میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجہ تن اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی جس سے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اسلامی خلافت دو حصوں میں بٹ گئی حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں جن کا یہ نتیجہ نکلا کہ علی علیہ السلام کی فوج کے بہت سے لوگ بغاوت پر اتر آئے اور بعد میں ان کو خارجی کہا گیا ملعون عبد الرحمان بن ملجم بھی ایک خارجی تھا جنگ نروان میں بہت سے لوگ قتل ہوئے تھے جن میں سے کچھ لوگ نہروان کی اس خاتون کے رشتہ دار بھی تھے جن پر عبد الرحمان بن ملجم عاشق تھا نہروان کی اس خاتون نے عبد الرحمان بن ملجم کو کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو علی علیہ السلام کو شہید کر دو وہ شخص اس کے نتیجے میں نکلا چنانچہ کوفے کی ایک مسجد میں ابن ملزم نے لئین شخص نے علی علیہ السلام پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو سزائے موت دی حضرت علی علیہ السلام اپنی شہادت کے حوالے سے پہلے ہی جانتے تھے اس کے حوالے سے دو روایات ہیں ایک تو یہ کہ علی علیہ السلام کے سر سے بہتا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا جو انہیں یا تو خود علم ہوا تھا یا پھر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق قدیم زمانے میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور موجودہ انسانوں میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو علی علیہ السلام کو شہید کرے گا قتل کی رات ہی علی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے اور بعد میں ان کی بات سچ ثابت ہوئی آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا 
کہ میر جعفر اور میر صادق ہر صف میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہی اماموں کو اپنی ہی بغاوت کی وجہ سے قتل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ ہدایت عطا فرمائے اور لانت ہے اس شخص پر لانت ہے اس شخص پر لانت ہے ابن ملزم پر جس نے علی علیہ السلام کو شہید کیا آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پریس کر دیں آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ